ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹನಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಕಿ ಇದೆ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಝೈಗೋಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ನಂತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡಾಯಿಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಮೋಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ ಒ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಮ್ ಒ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಐ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿ ಐ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಮೋ ಬಿ ಬಿ ಐ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೊ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಡಯೇಷಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಲೀಚ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೇಮ್ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಂಕೀಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಮಂಕೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ರ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೆನಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹಾರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಲೀಚ್ ಇದೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಇದೆ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಇನ್ನೊಂದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಸ್ಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆನಸ್ಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೆನಸಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೀಸನಲಿ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ ಮಾತ್ ಇವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ ಮಾತ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಈ ಲಾರ್ವೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋಮೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಮೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಹೆಡ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ
ಈಗ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮಿಬ ತಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಏ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ರೋತಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಮ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೈನೋಸಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ರೋತಾಲಿಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೋಮೋ ಬಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಲ್ ಹೆಚ್ ಓ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋತಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಷಿಯಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಷುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಹೆಡ್ರೋತಾಲಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಹೆಡ್ರೋತಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ರೋತಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೈನೋಸಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೈಸೆಕ್ಷುಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇರ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರ್ ಕಾರ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡಗೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಈ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹನಿಬಿ ಬರಿಬಹುದು ರಾಟಿಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಟರ್ಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಲಿಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಎಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೇಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಸ್